心胸，前往彼岸残缺的愁，这一次握紧命运，绝不低头。明早就到琼州了，夜雨颠簸，这渣子明日再行无妨啊。一日自有一日之势。海关小心！老朱，到纸儿房间看看去。是。我收拾一个人，为什么小哥的战狼？
多年以后，我还记得这情形。暴雨将天与海缝在了一起，泰山一样大的浪头掀上天气，又被紫电劈开，落回海里。那是年幼的我所见过最壮丽的风景，并在其后许多年的困顿人生里，被我反复回忆。沈家明天就来下定礼了，你怎么下、嗯？你怎么还有心思捣弄这些废铜烂铁的呀？这定礼是父亲母亲接的，与我又何相干？那你连这沈家大郎是高是矮是扁是圆都没见过，您就一点都不着急啊？祖父说他很好啊，你不是也替我相看了？嗯，哼，长得倒是挺俊俏的。那好看也不定饭吃啊，姑娘，这是您终身大事，您还是得操心的。既是父母之命，操心又有何用？莫说是下定，就算是成了亲，我也还是做我的事，你也还是做你的事。只要我不在意，便不是大事。哎，小心啊，小心！让他们把这边弄得好一点。是。你们两个，赶紧的。哎，小心啊，小心！是是。姑娘，你在看什么呀？你说这一进进的院子，像不像是笼子？不像啊，我见过林格养鸟的笼子，呃，四圈是圆的，上面还带了一个盖儿。咱们这院子也没盖儿，没盖子也飞不出去啊。姑娘，赵宝娘的立，宫里盖次桃符了。老夫人、夫人他们都在城园里等着金玉赐呢，要不你也去看看？他们都去了。嗯，来的时候正撞见三姑娘和四姑娘他们也都往园子里去呢。走，我们去西角门。啊？他们好了，福东。哎你，你们干嘛去？你先放着吧。那他怎么办？放着，回来喝。我娘他们去城园看戏了，咱们走吧。什么？天黑了一定要回来啊！听你的，迎春，你守着角门。好，姑娘小心。哎，慢，照顾好姑娘。哎，陈哥啊，一定要把车窗关好，千万不能让生人看见啊。账就算不清了，拎着你的狗脑袋回去算清楚了再来报我。是是是，小的这就去。三夫人，常怪的郭庄头、刘庄头来了，都按着在外头吃酒呢。这是进来的足袋。这自小的跟苍蝇屎一般，你念来我听。是。沙河庄，白糯米二十斛，碧糯米十斛。你且等等。许多的炭盆放我跟前做什么呀？还嫌不够烟熏火燎？老夫人片刻便到，要坐在这儿，做事都不睁开你们的狗眼看看。这南方的冬天可不比北方，腊月里还绿树成荫。动作快点！啊，我好闷啊！我扶夫人出去透透气吧。嗯，大嫂，老夫人马上要来了。还是别走远的好。姨娘，你是不是也热了？二嫂是觉得热了吗？
是有点。翟贵，去把窗户开开，没听见夫人们都喊热吗？是、啊。快打开呀，没听见吗？真凉快，烤炭火何该吹冷风，比热烘烘的闷着做蒸饼啊，畅快多了。老夫人来了，去去去，快你去去！呀呀呀呀呀，跑什么跑？慌里慌张的，若脚下不慎跌破了面皮。是举就不用想了，走走走，去玩去。老祖宗，你管他们做什么呀？这些小胡子跌一跌，长个头。宫里还没人来，这会儿还没，恐怕要到夜里桃符才到呢。要劳您跟我们这些小辈耗着呢。岁数大了，叫少不碍事。您真是王母娘娘的精神头，我们啊是比不过。你呀，就是嘴巧。今年呢，二老爷、三老爷都蒙圣恩提拔，媳妇呢就找了一个好的戏班子，在御前献过艺的，多少人家都抢不着，过年图个吉利。再把这个图纸交给童匠，让他浇铸。好，若是有不懂的，立刻来问我。这是定钱。哦，好嘞。奉旨搜查，同战斗人地不动，接受排查。你，等等，你了，过来。这官家寻例，像是在搜集一些不知道抓什么毛贼。不对，你看队尾还有一个人。过来，抓死人了吧？走，别，去吧。快，快，快！啊，那人是做甚的呀？怎么插着手不出力啊？是锦绣寺的茬子。啊！都给我查清楚了！好人啊！都给我查清楚了！我我小时候一碰到娘就说：“查子来了，查子来了！”现如今算是见过真的。他们平日不露头尾，只为官家做事。那咱们老太爷、大老爷、二老爷、三老爷不都是替做替官家、官家做事吗？我的菜呀！我我的脸蛋菜呀！还不如把我给打瞎了！我的脸蛋菜呀！这些钱您拿着，早些回家去。老女好心，定下好报，定下好报。哎，你们轻点儿，轻点儿啊！这图纸哪儿来的？刚才那个老人家。兰子，上来！下来！兄弟，重视啊！大人。说那乃我家小主人尚在闺中，不便露面。老头，看明白了，就是郡王娘娘王孙密妇来了，我也得搜。来人，快来！请教诸位，大信刑律五百三十七条，我是触犯了何条何款？劳烦众位兴师动众，当街捉人。你看，我当差这么久，倒是头一次听说有人敢跟七秀司谈刑律不刑律。原来是七秀司公干。听闻御史中丞花宫本月连奏三本
揍的就是你们七秀司。今日看来，这闸子你们吃的不冤。你怎么知道的？不是，哪儿来的刁女子敢网易朝政？这图是不是你画的？暗中交接这种古怪物件，不是图谋不轨，阴雨谋反也不可知。你既不知，何不问我？倒来罗列罪名。不是不是，下了下了下了，我自会问你。好，在下陈某，娘子勿怕，我来送她一程。今日竟无耻到逼迫一个闺阁女子当街抛头露面，哪来的愣头青？怕是要惹祸上身。郎君还是让开吧，我清白无愧，不怕与他们瞎扯对峙。万万不可！娘子方才言及行律条数，竟是我所不知。在下心中钦佩，堂堂七尺男儿，今日若护不住一弱女子，还有何脸面立于世界？我当是谁呢？原来是太傅司卿沈家的郎君，正是。姑娘，沈家大郎沈琦，我说听声音怎么这么耳熟？是明日要来下聘礼的沈琦、嗯。那既是沈家的郎君，不可怠慢。来几个人，把沈家郎君。插出去！哎，是，没事。是，来来来，哎，走呀，来，放开我，走，放开我，走，走，走。天子脚下，借我一个礼字可讲了吗？官家以下，七秀司就是你，就是法。斯文扫地，何其悲哉！今日，你们除非从我尸首上跨过去。否则，别想侵入这位娘子。原来是个相逢同屋啊！他怎认得？什么玩意儿？一种仪器罢了，能测风向，知气候。哪儿来的什么同屋？净瞎说！哎，在这儿呢，同屋。不是，我说你这打扮，冰不冰，裂不裂的，不是皇族人士吧？小人却是京中人士，只是多年身在行伍，赶着归家探亲。当兵的，凭证呢？即在军中，并无凭证。面不改色，行了。我看他们与谋逆无关，你倒是有些改心。来人，走。说事。刀刃锋利，官也小心伤了手。带回七秀司审问。是是，住手！这位一时又犯了何罪？你们要将他带走。沈郎君，你听好了，王都有人私铸兵器，疑是昭国细作，七秀司奉皇命抄检。此人来路不明，身怀利刃，难道你要为他做保吗、啊？没想到，如今轮到七秀司横行皇都了。带走，走。我要为他做保。我随你们去七秀司便是，不必打动干哥。你可知七秀司是个什么所在？便是铜皮铁骨也没有胡乱出来的。郎君手上有冻伤，想必来自昆山以北极寒之地。姑娘神机妙算。你拇指上有茧，虎口有疤。
这种拉缰挽弓的痕迹是北营军中的习惯使然，想必你在北地勤于骑射，弓马娴熟。姑娘谬赞。昭国人用弓皆是三指拉弦，与你的痕迹截然不同。他身上这件坎肩是毁熊皮所制，昭国人尊熊为神兽，定不可能剥皮之意。这些皆能证明他来自大秦北地，而非昭国。在里，在里，不可冤枉了这位义士。七秀司敢行杀梁冒功之事，就不怕明日又被弹劾到官家面前？不是，小娘子你，你你是谁呀、啊？我家姑娘乃花相公之嫡孙，花舍人之长女，高门贵秀，尔等也来敢问？姓名。这不误会了吗？原来是花家姑娘，难怪慧眼如炬，是想必有眼无珠了。那这人你还抓不抓了？姑娘说笑了，你这等无名小辈就不配进去。呃，那什么，姑娘，我还有急事儿，那几条街还得查呢，我就先走了。您呢，赶紧上车，给这些百姓看去吧。走，走，快点，快点，开车开。多谢，是我该谢谢你才对。花，花站长，你是他？沈家大佬，我家姑娘让我谢谢你，天儿怪冷的，您赶紧回吧。哎。你觉得那沈家大郎如何呀？的确是个赤诚之人。嗯，你喜欢就好。我有。钟叔，加快几步。郎君怎么不骑马？这马老了。伴我北上，又载我南下，这次回来赶得及他伤了筋骨，这样走更好受些。你一路疾驰回京，可曾翻过坨坨山，渡过苦水河？眼下这月份，苦水河一定碧蓝一片，哪怕是驾车匆匆走过，也一定忘不了那景色。苦水河早已干涸多年，其实北地人知道的也不多了。姑娘说渡河，应该是多年前了。是。姑娘身在闺中。如何知道是北地父母？我并非生来就在贵州。告辞。呀，你当真见过离跑车的冰河呀？我这咱们这皇都，冬天的树叶都还是绿的呢。皇都丰厚温暖，地处东南，往北走，过了江，河水才会结冰；往西走。还有大漠孤烟，雪花飘落，人烟断绝。可是我回皇都住了这四年，再也没有见过落雪。哇，好，好，真厉害！有我有到耍百戏的。那傻孩子，若不是家里贫穷之极，谁舍得送这些白戏？二嫂子，何必看的薄礼呀？这么严呢？戏也不让看，玩也不让玩，连房里的丫鬟也是胖的胖，麻的麻。你要养出圣人呐！三嫂这就不懂了，贵贱有别。我们家李哥呢，要离这些人远远的。免得日后什么样的人都能娶进门
不见。这衣服穿的太久了，换件新的吧。还可以再多穿几年呢。啊，父亲这些年巡查在外有所不知，京城的官宦人家过年啊，没有不清洗办的。乡音尚未全改，京城里的奢靡习气，倒学了个七八分。一年到头，府里就过年热闹几天。花销也不算太奢，除了四弟，我们兄弟三个，如今都已入仕，父亲不必太过节俭了。哦，对了，过年这几日，可有礼物送到府里？儿子谨遵家训，无论朝政竞争，历经礼重，何种名目，一律谢谢咱们。没有进到府里的，只自家庄子进来送的。还有您的门生于正尧、陈志送来的贺帖，我跟他们叮嘱过，只收贺帖。沈家大郎还没寄贺帖，大约明日同纸儿的定礼一起送来。嗯，父亲，天都黑了，官家这时候召见，会不会是为了立储之事？提问官家年轻时，就常夜拜官、夜谈政事。今日不同。哦，老二、老三呢？哦，车都备好了，二弟、三弟在门口候着呢。好。老祖宗，今儿交年节。明日沈家来定亲，又能热闹一日了。连珠，去把装订铁的匣子拿来给老夫人看看。是，不必了，你看了便是。大姑娘定亲，到了三神母操劳。有劳三嫂了，要是有我能帮上的，你能什么？跟个没嘴的葫芦似的，身子还弱，你能指使下人做什么？平白添乱。大嫂子呢，是个清闲享福的命，万事不劳心，哪像我，黄柏木做庆锤子，外头体面里头苦，生娃一个又一个，这儿女债啊没完没了。芷姑娘呢也随她娘，是天生有福气的，家里一群女孩，偏她是长姐，凡是占个尖儿，就说沈家这样的门第。同我们也是世交，眼珠子似的养出的一个沈大郎，给侄儿摘了去，这不就是有福气吗？哎呀，灵儿有才情，情儿有绣工，荣姑娘脸蛋讨人喜欢，这管什么用啊？啊，可不是，我听说咱们林姑娘的诗啊，在京里边是独一份呢，那些开雅集的举人秀才，读了之后都佩服的不得了。谁稀罕什么出门来读？啊，要不说是天生有福气呢。若是生在平常人家，就芷姑娘这般，厨艺女工一概不通，恐怕是啊，要出格也难呢。这谁叫咱家绣花呀？<笑>是担心他出了嫁要吃苦头的。哎，老祖宗放宽心，您看，咱们四弟妹，刚来的时候不也是个喝露水的神仙美人？如今呐、啊，什么都学会了，就差给老四添个小郎君。老夫人，媳妇定会好好指导他的。别拿空话哄我了，你若能教导，他何必长成今天这副性情？人呢？我下午在洗脚门看他出去了。带他回来，让他来见我。是。花红。哎哎哎，你姑，沈公。何时慌张？老哥哥，今晚你我可都小心点啊！
清门官家盛怒，不仅召集了文武大臣，献王、惠王都来了。光有传闻，连北边那位灵王世子都被密招入境了。这位世子可是先帝嫡孙，看来今夜绝难善了了。问世子安，官家在承禄宫等您。陛下，世子到了。黄伯父，演习比伯父都高了。哎，今晚有件事情，你可以听一听。金夜昭众星进宫，为两件事：一，立储；二，齐秀司之前所查之私铸案，这今年还没过完呢。你们劝朕立储的闸子，就快把朕的案头压塌了。看来献王颇得人望，惠王也不遑多让。儿臣全然不知，而无意与兄长相争，请陛下明鉴。三弟这是什么话？储君之权，权官圣允，与你我争不争何干？那你们觉得这立储与私铸之案有何相干呢？儿愿为父皇彻查此案，上安圣心，下抚朝廷。齐秀司无人了吗？要你一个皇子查案，你们两个下去吧。说来有些奇怪啊。花青一向敢言，屡以忠言面刺朕之过失，那怎么这次私铸案竟一字未上呢？哦，难不成是全天下都想错了？还真有花青不敢言语之事啊！不管两事相不相干。陛下只信七秀司之言，无论立献王，还是立惠王，陛下也只当是自己家的私事，臣见与不见，都一样。那七秀司是朕一手创办，不该信吗？献王、惠王是朕的儿子。难道不是私事吗？什么时辰了？刚到虚时，御赐的桃符还没到呢。我问的不是御赐，老太爷去宫里了。老祖宗放心，老太爷从前也在宫里留过宿。银珠，把温着的燕窝端给老夫人。我这眼皮老跳。陛下息怒，莫负誓言。父王陛下数据狂妄，查其中邪。你住口吧，庸弱之辈，跟你老子比，你差远了。花青，接着说。吉秀司罔顾国法，私行滥杀，使朝野惶惶，百姓战战。储君之位，迟迟未定，皇子们争斗不休，臣子们朋比为奸，各为其主。请陛下为社稷念，为苍生念，早日离弊梯度，择定储君。天下为主，君为客，君所经营者，乃天下也。又岂可养庸为天下之患，使天下视为己私？花一正
，陛下让臣言，臣不敢不言。既言，不敢不记。看来还真是没有你花一正不敢说的话呀，花一正，你知不知道朕忍了你很多年？你仗着所谓的骨梗清明，煽动天下世子奉你为领袖，但你忘了，大庆国姓顾，无姓花，朕今日就成全你。清之三族，俱革职，及其家，流徙北地，永不续用。陛下，陛下，陛下息怒，陛下三思啊！臣领旨。陛下恕罪！陛下，陛下恕罪！陛下，陛下恕罪！花一正老了，顽固不化，还好有一位肱骨之臣能与朕说实话。嗯，你们可知朕说的是谁呀、啊？他对你们每个人都了如指掌。成天四年、九年、十一年，先后有五位宰相被收监抄家；成天十七年，齐王谋逆，被废为庶人，都是他的功劳。今日，朕就让你们见见他。长青，宣七秀司使齐如海进殿。秀司使齐如海参见陛下。司主案有结果了吗？臣已查明，幕后主使乃灵王世子顾砚希春天。